elektryfikacja postępuje. Coraz więcej samochodów elektrycznych widzimy na naszych drogach. I co z nami petrolheadami, kochającymi duże silniki V8 oraz paliwożerne silniki? No właśnie, wtedy wchodzi oto ten Brytyjczyk i pokazuje dosłownie środkowy palec wszystkim możliwym koncernom na świecie. Tak, i mówi, teraz Wam pokażę jak się produkuje emocje i to nie z elektryki, a z faktycznej jego paliwa. Mamy tutaj 5-litrowe V8 generujące bardzo dużą moc. I tak oto faktycznie brytyjska motoryzacja się dzisiaj pokazuje. Zapraszam Was na test Jaguara f pace SVR. Każdy oczywiście zna BMW z serii Empower czy Mercedesa z serii AMG, ale pamiętajmy też, że są brytyjskie motoryzacja i jest są brytyjskie marki. No właśnie, bardzo dużo ludzi zapomniało w ogóle o marce Jaguar, a w szczególności o marce Jaguar z pakietem SVR. Co tu się dzieje i co tu w ogóle się stało? To jest najmocniejsza wersja oczywiście Jaguara F-Pace. Mamy tutaj 5-litrowe V8 przesycone momentem i przesycone mocą. Posiadamy tu 550 koni oraz V8. Mamy tutaj najbardziej hardkorowy możliwy zestaw e, dopasowany do tego samochodu. To jest SUV, który oczywiście pomieści całą Waszą rodzinę, ale także i pozwoli Wam pobawić się na torze czy pobawić się na bezdrożach w takiej formie, żebyście wiedzieli, że to jest praktycznie już wyścigówka. F-Pace SVR. Pewnie pierwszy raz w życiu słyszycie taką nazwę. SVR. Tak, to jest symbol nazwanego tunera oczywiście e, marki Jaguar, a dokładniej Special Vehicle Operation, czyli specjalny dział motorsportu, który zajmuje się tuningowaniem Jaguarów w takiej formie, jak to robi na przykład Mercedes w formie AMG czy BMW z serii Empower. Tak, to są najmocniejsze i najbardziej hardkorowe wersje oczywiście wszystkich dostępnych Jaguarów. My w naszym przypadku mamy Jaguara F-Pace, ale są także e, parę innych modeli. Ale wiedzcie, że jeśli widzicie taki oto emblemat na tylnej klapie, to nie możecie się praktycznie pomylić, że to jest najmocniejsza wersja i to jest już szatan. Szatan, który praktycznie może zrobić praktycznie bardzo, bardzo dużo na drodze. Czas na stylizację najnowszego Jaguara F-Pace SVR. Oczywiście, tak jak popatrzycie, samochód jest przesycony motorsportem. Tutaj nie ma żadnych ściem i nie ma żadnych fejkowych wlotów czy atrap. Oczywiście, SVR zrobił tutaj bardzo dużą robotę. Oczywiście, powiększony grill, który mamy tutaj zrobiony, też oczywiście w formie czarnej wstawki. Mamy bardzo duże wloty, które wskrywają oczywiście dwie duże chłodnice do powietrza i oraz do innych elementów po dwóch stronach samochodu. Mamy także oczywiście przeloty powietrza, które potrafią chłodzić i wyciągać powietrze tak, żeby omijało nasze koło oraz są specjalne dukty do hamulców, które muszą chłodzić tak duże hamulce. Oczywiście także są na środku pod tą maską, no bo musimy jakoś wyciągnąć to bardzo gorące powietrze. W końcu mamy tutaj bardzo dużą, potężną V8. Mamy tutaj specjalne elementy, które odpowiadają za wentylację faktycznego ciepłego powietrza z nad naszej maski. Od boku widać, że także ten samochód został troszeczkę przeprojektowany oraz posiada sporo elementów aerodynamicznych. 
Mamy tutaj oczywiście skrzela, które nie są żadnymi fejkowymi skrzelami, tylko to są pra prawidłowe, e, faktyczne skrzela, bo ja mogę praktycznie dotknąć e, swoich palców tutaj z tyłu. Dlaczego? Po to, że ten samochód ma ograniczenie prędkości na poziomie 280 km na godzinę, a licznik ma wyskalowany do 360 km na godzinę. Wiecie, co dzieje się z samochodem przy takich prędkościach? On, gdyby nie miał takich skrzeli, momentalnie by się zaczął podnosić. A tak to możemy przekuć ten balon i to powietrze, które opływa nasz samochód od przodu do boku, jest oczywiście wyciągane w ten sposób i jest e, tak robione, żeby ten samochód nie zachowywał się przy wysokich prędkościach, które SVR potrafi naprawdę bardzo szybko e, osiągnąć, żeby nie tracił kontrolowania nad e, pojazdem i bardzo wtedy lepiej się prowadzi. Dzięki takim elementom oczywiście także mamy progi, które także posiadają specyficzne e, żłobienia, jeśli chodzi o aerodynamikę. Normalna stylizacja, jeśli chodzi o bok, tutaj zbytnio dużo się nie zmieniło, ale nie zmienia to faktu, że najnowszy F-Pace SVR macie możliwość tutaj zakupienia nawet 22-calowych kół, które my także mamy w naszym testowym egzemplarzu. Mamy 22 cale, które skrywają oczywiście bardzo duże hamulce. Mamy tutaj oczywiście sześciotłoczkowe zaciski Brembo, a także i tarcze o wielkości 395 mm, czyli ogromna pizza, wielkości tutaj się kręcąca, tak samo z przodu, jak i z tyłu. I do tego oczywiście różne rozmiary felg, bo mamy rozmiar z przodu, mamy 265 mm, a na tyle, ze względu, że większą preferencję mocy mamy przekazywaną na tylne koła, mamy już 295 mm, czyli tu mamy typowy motorsport, taki jak jest stosowany przy większości samochodów, które mają napęd RWD. Tak, Jaguar chwali się tym, że 80% czasu, jakie jeździmy, jeździmy na tylnym napędzie. Jaguar Pixel Technology LED. Co to jest? A są to oczywiście bardzo zaawansowane światła laserowe. Tak, laserowe światła, które są w stanie praktycznie z nocy zrobić dzień. Warto oczywiście dopłacić 11 tysięcy zł za taką możliwość, bo to jest jeden z lepszych elementów bezpieczeństwa. Oczywiście w tym samochodzie macie bardzo mocny silnik, bardzo mocne hamulce, ale to nie jest wszystko. Musicie także więcej widzieć, bo jeśli chcecie skorzystać z tego, co ten samochód potrafi zaoferować także wieczorem, musicie bardzo dobrze widzieć. A jestem w stanie tymi światłami matrycowymi w formie laserowych świateł są w stanie wycinać naprawdę bardzo dużo obiektów, doświetlać bardzo dużo elementów, które nie było doświetlone przy tradycyjnych światłach, więc warto pochwalić Jaguara, ogólnie grupę JLR za zastosowanie faktycznie tej technologii Pixel Technology LED. Felgi w Jaguarze S-Power to oczywiście bardzo duży magnes wzroku. Tak, bo to są 22-calowe felgi, które oczywiście są opcjonalne, bo w standardzie macie 21-calowe felgi, ale te 22-calowe felgi są w stanie zmieścić także tarcze hamulcowe o wielkości 395 mm. Tak, 395 to jest już bardzo duża tarcza. To jest bardzo duża wielkość już pizzy, a co dopiero tarcz hamulcowych. Mamy także do tego zastosowane sześciotłoczkowe oczywiście hamulce typu Brembo, stworzone przez firmę Brembo, bardzo, bardzo ostre i bardzo, bardzo dobrze hamujące. Jest naprawdę rewelacja, jeśli chodzi o e, oczywiście układ hamulcowy. Co ciekawe, wielkość tarczy z przodu i z tyłu jest taka sama, czyli 395 mm. Z tyłu macie oczywiście e, mniejsze tylko zaciski. Warto zwrócić także uwagę na ogumienie. E, nasz egzemplarz jest wyposażony w opony p czyli oczywiście słynne Pirelli, ale chodzi tutaj o rozmiar. Z przodu, żeby oczywiście lepiej było Wam skręcać, mamy tutaj rozmiar 265 mm, a tylna oś, jako że ze względu na to, że posiada bardziej ten samochód preferencję tyłu i więcej momentu obrotowego jest przekazywany na tylną oś, mamy już tutaj niczym e, w sportowych samochodach z napędem RWD, mamy szersze tylne koła. Tak. Tam mamy 295 mm szerokości, więc macie prawie 30 cm szerokości opony. To już jest naprawdę konkretny walec. No to czas troszeczkę porozmawiać o silniku. A silnik w tym samochodzie oczywiście jest jednym z największych generatorów frajdy. Tak, największym generatorem frajdy, bo jest także bardzo, bardzo duży. Oczywiście otwieramy sobie maskę na siłownikach. Maska jest aluminiowa, jak cały ten samochód, bo samochód jest wykonany w 80% z aluminium. Ale co tutaj się kryje? 
pod maską kotka kryje się bardzo ciekawy silnik, czyli 5-litrowe V8 o kodowym oznaczeniu Ingenium. Tak, to jest ten sam silnik, co już mieliśmy okazję testować przy okazji Range Rovera Sporta, którego możecie sobie tam zobaczyć w rogu, ale tutaj generuje jeszcze większą moc. Jak Range Rover generował 525 koni, tak tutaj ten sam układ, czyli 5-litrowe V8 z mechaniczną e, sprężarką, którą tutaj mamy, czyli tak zwanym kompresorem, generuje 550 koni, a także i 700 Nm momentu obrotowego. To są wartości wręcz horrendalne i horrendalny jest dźwięk, jak ją wydaje e, faktycznie to V8. Macie tutaj bardzo duży silnik, bardzo dużo mocy i oczywiście wszystko trafia oczywiście za pomocą napędu 4x4 zrobiony przez Jaguara na 4 koła, z czego w większości preferencja jest jednak tylnej osi. Bardzo fajny jest także dźwięk samego kompresora, bo tutaj jest go bardziej słychać. Jest go bardziej słychać niż było go słychać w Range Roverze, tam był lekko wyciszony, Tutaj nie ma już kompletnie kompromisów. Jeśli po, wybierzecie sobie wersję SVR, miejcie pod uwagę to, że ten samochód nie przyjmuje żadnych kompromisów. To ma być słychać, ma być czuć i ma Cię wiedzieć, że jedziecie z bardzo mocnym, bardzo potężnym, przesyconym momentem, przesyconym mocą silnikiem V8. Tak, V8. Takich silników już praktycznie powoli zaczyna brakować, a ten samochód zaczyna to oferować i to jako nieliczny. O silniku już wiecie sporo, więc trzeba zamknąć tą sporą wielkości klapę i idziemy pokazać Wam, co się zmieniło we wnętrzu, bo SVR także zrobił parę modernizacji, jeśli chodzi o wnętrze. Oczywiście dużą zmianą, jeśli chodzi o pakiet SVR, są także fotele. Są to specyficzne i specjalistyczne fotele kubełkowe, które oczywiście tutaj SVR zastosował. Są to naprawdę wyśmienite fotele. Szczerze powiedziawszy, po pierwszym zetknięciu z nimi myślałem, że to będą oczywiście takie fotele typu deska. Wsiądziecie i one będą super na torze, ale niestety będą gorsze, jeśli chodzi o dłuższe trasy. Ale okazało się kompletnie inaczej i te fotele, z, oczywiście z tym pięknym napisem Jaguar, z tą przelotką i z tym pięknym zagłówkiem, oczywiście tutaj z logiem SVR i tymi boczkami, okazuje się, że jest naprawdę bardzo, bardzo wygodny, jeśli chodzi nawet o dłuższe trasy. Oczywiście, jak to kubełki, bardzo mocno i bardzo fajnie Was otulają. Macie oczywiście możliwość regulacji e, tutaj tym pokrętłem, możliwość ścieśnienia albo poluźnienia tutaj sobie tych boczków. Oczywiście regulacje macie także w, oczywiście w formie pochylenia, e, czy także e, regulację przód-tył, ale właśnie najfajniejszą tą opcją jest oczywiście o zelżenie pneumatycznie e, tych poduszek albo zacieśnienie, tak aby Wasze ciało podczas naprawdę ostrych manewrów nie poruszało się. I naprawdę w tym samochodzie to robi bardzo dobrą robotę, ze względu na to, że czujecie się naprawdę już jak ścigówce. Bardzo wygodne, ale zarazem niesamowicie sportowe. Wnętrze Jaguara. Tutaj jest oczywiście, czuć tą premium jakość. Oczywiście macie bardzo dobrą kierownicę z taką lekko pikowaną, e, oprzytą skórą. Macie także bardzo specyficzną e, nitkę, jeśli chodzi o oprzycie w oczywiście kolorach SVR-a czyli lekko szare razem połączone z czerwonym. Niesamowite także są łopatki przy kierownicy, które są oczywiście metalowe, ale także nie ma na nich rysunków, tak jak zawsze plus albo minus, tylko to są takie faktycznie wycięte elementy i te łopatki są naprawdę duże. Oczywiście to robi naprawdę niesamowitą robotę. Wnętrze svr także oczywiście jest bardzo mocno sportowe. Tutaj w większości macie połączenie skóry, a także i alkantary, która jest praktycznie na całym dachu, a także i na całym tutaj kokpicie. 
Dużą rewolucją także w nowym wnętrzu w ogóle f ów jest najnowocześniejszy system, jaki jest zastosowany w gamie Jotelera, czyli PV Pro. Tak się nazywa ten system. Bardzo ciekawy ekran o przekątnej chyba 11,4 cala, który działa wyśmienicie. Względem tego, co mieliśmy w Range Roverze, to to działa świetnie. Jest to bardzo płynny system, który działa praktycznie za każdym dotknięciem i działa naprawdę praktycznie bardzo dobrze. Warto także wspomnieć o systemie kamer 360 stopni, który jest tutaj zastosowany, a ma bardzo, bardzo dobrą jakość. Macie oczywiście bardzo dużo różnych możliwych kątów, ale także macie jakość taką, jakbyście postawili faktycznie telefon dobrej jakości nagrywający z tyłu. Oczywiście cały system jest zaprojektowany z logiką taką, że do większości funkcji możecie dojść praktycznie dwukrotnie klikając tylko na ekran. I to widać, bo ustawienia praktycznie macie pod jednym tutaj przyciskiem i bardzo łatwo i bardzo szybko dojść do danych ustawień w tym całym systemie. Oczywiście mamy także jeszcze kask, który odpowiada oczywiście za tryb, a już oczywiście w pełni dynamiczny, który sobie tutaj regulujemy tym pokrętłem. Jeśli sobie wybierzemy, możemy w trybie dynamicznym sobie tutaj wszystko personalizować. Działa to niesamowicie szybko i jestem aż zdziwiony, jak dobrze działa ten system faktycznie w porównaniu z tym, co mieliśmy do czynienia w Jaguarze poprzednio oraz także i w Range Roverze, którego mieliśmy dosyć niedawno. Pod spodem macie także bardzo fajny i przyjemny napis Jaguar Coventry East 1945, czyli rok, którym, od którego są produkowane w Coventry, produkowane są te Jaguary, więc to Wam cały czas przypomina. Oczywiście to jest fortepianowa czerń, więc trzeba uważać na to, bo może się lekko gdzieś tam porysować, ale oczywiście także jest patent, który jest tylko stosowany w tej grupie JLR, czyli możliwość regulacji klimatyzacji za pomocą takiego pokrętła, który jest wyśmienicie wykonany. Czuć tutaj tą jakość, ale także jakie naciśniecie. Możecie oczywiście sobie tutaj po włączeniu silnika po wciśnięciu możecie sobie włączyć wentylację albo grzanie oczywiście foteli w prawą stronę, a także kiedy pociągniecie to pokrętło, możecie sterować sobie nawiewem klimatyzacji w różnych formach. Oczywiście także tutaj na środku jest zastosowany taki panel, który jest haptycznie, ma haptyczną zwrotną informację, co oczywiście daje Wam informację, że kliknęliście opcję na przykład odnośnie foteli. A fotele to też jest tutaj bardzo ciekawa rzecz, bo kiedy włączycie sobie na przykład chłodzenie fotela, możecie sobie wybrać oczywiście partię, czy chcecie tylko wentylować dolną część fotela, czy także na przykład górną, albo jedno i drugie. Oczywiście także regulacje możecie dokonywać tego na ekranie. Świetnie jest to zrobione, macie podstawowe przyciski tutaj zamieszczone i naprawdę świetnie to działa. Oczywiście także rolka głośności, która jest tutaj zastosowana, działa to też bardzo płynnie i bardzo przyjemnie. Jak już opowiadam o audio, to także mamy tutaj zastosowany 17-głośnikowy system Meridian Sound, oczywiście za bagatela chyba 10 tysięcy złotych. Gra dobrze, ale spodziewałem się czegoś lepszego. On po prostu bardzo przyjemnie gra, ale nie jest to jakiś nie wiadomo jaki poziom e, dźwięku. Myślałem, że w Jaguarze z tym systemem e, dźwiękowym będzie jeszcze lepiej to grało. Ale szczerze powiedziawszy, w tym samochodzie praktycznie nie słucha się audio. Słucha się praktycznie tylko dźwięku silnika. F-Pace SVR, jako że jest to samochód dosyć mocno sportowy, nie oznacza, że to jest także samochód niepraktyczny. Nie, to jest duży SUV. I to jest duży SUV na tyle, że zobaczcie jakiej wielkości są także drzwi oraz i jakiej wielkości jest tylne wnętrze. Tutaj, tak jak widzieliście z przodu, także tutaj są zastosowane takie lekko kubełkowe fotele, z czego także bardzo przyjemnie się oczywiście na nich siedzi, a także i bardzo dużo miejsca jest oczywiście na kolana z przodu, a także i nad głową. Warto także zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj stały szklany panoramiczny dach. Oczywiście możecie sobie to personalizować pod siebie, bo on może być także otwierany. Mamy tutaj stały z elektrycznie oczywiście e, zasuwaną roletką, ale tutaj miejsca jest naprawdę sporo i także czuć tą sportową na tylnym rzędzie siedzeń ze względu na to, że te fotele są praktycznie lekko kopią tego, co jest z przodu. Co prawda troszeczkę może mniej trzymają na boki, ale nadal czujecie, że jedziecie taką sportową, wyścigową wersją tego faktycznie praktycznego suwa. SVR także musi być oczywiście praktycznym w miarę samochodem i takim też jest. No w końcu musicie wytłumaczyć swojej żonie, dlaczego kupiliście 
sportowego suwa. A macie tutaj 778 litrów przestrzeni bagażowej, która jest naprawdę bardzo foremna i bardzo duża. Możecie tutaj naprawdę sporo elementów zmieścić. Oczywiście także macie podwójną podłogę, pod którą także zmieści się sporo elementów, takich jak gaśnica, trójkąt, czy jeszcze naprawdę sporo Waszych a, różnych rzeczy. Macie także tutaj siateczkę z boku po lewej stronie, którą możecie sobie wsadzić własne kosmetyki, na przykład do samochodu, do pielęgnacji. Macie także bardzo łatwe składanie oparć tylnego rzędu siedzeń, ze względu na to, że posiadacie tutaj takie uchwyty. I co ciekawe, możecie to praktycznie jednym pociągnięciem sobie tutaj złożyć całą kanapę. Co ciekawe, kanapa dzieli się w proporcjach 40, 20, 40, co pozwoli Wam także zabrać na przykład same narty przez sam środek pojazdu po to, żeby na przykład pojechać w Alpy, pojeździć sobie na nartach, ale wykorzystać także do tego ten świetny samochód, jakim jest SVR, więc możecie także zabrać wtedy cztery osoby na pokład i Wasze narty. Bardzo fajne i bardzo dużym zaskoczeniem jest faktycznie ten bagażnik, bo jest rekordowo naprawdę duży. Ten bagażnik w wielkości 778 litrów jest jednym z największych aktualnie właśnie w tej klasie SUVów. Jedynie co warto zwrócić uwagę na to, że klapa dosyć długo jedzie do góry i do dołu. No cóż, taki minusik. Warto także zwrócić uwagę na ten wydech. Ten wydech jest wręcz niedorzeczny, jeśli chodzi o ten samochód. Zobaczcie, macie cztery wielkie rury wydechowe, które faktycznie mają prawdziwe ujście. Czuć, że ten samochód ma bardzo duży silnik i czuć, że ten dźwięk tutaj jest. To nie jest żaden wykastrowany wydech i tak jak mówię, ten samochód wręcz powinien być zakazany, jeśli chodzi o ten wydech, bo on brzmi bardzo konkretnie. Tak jak teraz słyszycie, on jest na lekko przymkniętych klapach, bo jest to oczywiście system aktywny, który możecie sobie regulować z przycisku, który jest w kabinie, a także i po włączeniu trybu dynamicznego i oczywiście zabawy lekko łopatkami, ten samochód potrafi strzelać z wydechu, strzelać z popcornem na upshiftach, na downshiftach i praktycznie cały czas słyszycie, że macie tutaj naprawdę konkretny silnik w tą V8 tutaj słychać, więc to jest jeden z najlepszych generatorów frajdy chyba też w tym samochodzie, oprócz samego silnika, to jest także właśnie układ wydechowy właśnie w Jaguarze SVR. Ja nie będę Was zanudzał trybami komfort czy trybami eko, po prostu włączmy się w tryb dynamiczny, wstawmy sobie tak jak wszystko powinno być i pocieszmy się trochę tym samochodem. Wydech otwarty i po prostu... Jezu! Jak to dobrze brzmi! Jaki jest piękny jęk tego kompresora, to jest wręcz niesamowite. Nie dość, że wydech pięknie brzmi, pięknie oddaje moc ta V8, to także ten kompresor. Słyszycie tego kota, to jęczenie spod maski, coś czego w Range Roverze nie było słychać, a tu jest słychać. Jest po prostu taka jedność z kierowcą. Bach, bach. Bardzo dobrze się to prowadzi, ale także bardzo dobrze oddaje moc. Naciskacie pedał gazu i po prostu on wystrzeliwuje do przodu. Pach, pach. Nie ma żadnego z tym problemu. Silnik jest po prostu majstersztykiem, ale nie dziwię się. Macie 700 Nm momentu obrotowego, który jest dostępny po prostu od muśnięcia Waszego gazu. Cały czas ten kompresor kręci się razem z całym wałem i oczywiście dostarcza Wam tak dużej energii, oczywiście zabierając ją na, na początku, na samych niskich obrotach ją zabierając, 
ale potem ją jednak natychmiastowo oddając. Wystarczy po prostu delikatne dotknięcie gazu, a ten samochód robi po prostu z Wami tak duże przeciążenie. Dobrze, że tutaj są te fotele, bo szczerze powiedziawszy, dzięki tym fotelom po prostu jesteście w stanie się tutaj utrzymać. Przyspieszenie jest w wielkości 4 sekund do setki. Sprawdziliśmy to i zobaczycie sobie teraz ujęcia z procedury startu, launch control, bo także ta procedura tutaj jest zrobiona. Stop. Oczywiście zawieszenie w tym samochodzie też jest takie bardzo mocno rajdowe. Tu nie ma kompromisów. Jeśli chcecie kupić ten samochód do kruzowania, to lepiej kupcie Range Rovera, bo ten samochód raczej do tego się nie będzie zbytnio nadawał, bo jest po prostu twardy, jest po prostu sztywny, ale po prostu robi niesamowite rzeczy. Moment! Zbiera się to wręcz niesamowicie, a do tego macie ogromną frajdę z tego, że macie tutaj ośmiobiegową skrzynię ZF-a, dwusprzęgłową i te niesamowite manetki, które tutaj są. Metalowe, konkretne i czujecie jak je wciskacie, a jak je wciśniecie to nagle czujecie jakby ktoś jednym wielkim młotem tora przywalił Wam w plecy, bo jest taka siła, jest takie przeciążenie i po prostu ten samochód momentalnie kopie kopie i to naprawdę niesamowicie. Oczywiście możecie nie korzystać z łopatek, możecie także skorzystać z trybu S i po prostu cieszyć się automatem. Ale no ludzie, jak to brzmi, a jak to jedzie. Każdy zakręt w tym samochodzie to jest po prostu precyzja. Tutaj ten samochód podąża za Waszą ręką. Jest taka jedność z kierowcą. To, co Wy tutaj zrobicie, to samochód momentalnie przeniesie na asfalt. To jest wręcz niesamowite, że Jaguar jest w stanie się tak dobrze prowadzić. Takie dobre prowadzenie kiedyś było w BMW Empower, a teraz jest także i oto w takim Jaguarze. Kilka zakrętów po prostu tutaj po sportowemu i na wyjściu dodanie gazu i pach, i pach, i kolejny bieg. Oczywiście prędkość bardzo, bardzo szybko tutaj przybywa. Musicie bardzo też na to uważać, bo licznik jest wyskalowany do 360 km na godzinę. Jego pionowa wskazówka to jest już 180 km na godzinę i trzeba mocno na to uważać, bo 4 sekundy i nie macie już prawa jazdy. Ale nie zmienia to faktu, że po prostu wystarczy, że przejedziecie się tym samochodem wieczorem i tak sobie postrzelacie z tego wydechu. To, co jest najfajniejsze w tym samochodzie, lekko zwolnić, zredukować dwa biegi, docisnąć pedał przyspieszenia i potem dwa biegi sobie wcisnąć dalej. To jest największa frajda w tym samochodzie. Słyszycie ten kompresor, słyszycie ten wydech, który po prostu ryczy. Jest tak absurdalny, że nie powinien raczej być chyba dopuszczony do ruchu, ze względu na to, że on jest tak konkretnie głośny. Cudo, to jest po prostu cudo. Ten silnik oczywiście e, lubi też sobie spalić, to nie mówmy o tym, bo przy takich jazdach on spali nawet 17-18 litrów. Ale co ciekawe, nawet jadąc sobie w trybie komfort, w trybie takim autostradowym bardziej, czyli 120-130, chociaż ten samochód przy 130 to tak trochę się nudzi, on jest w stanie spalić 10 litrów, 11 litrów. Rytuał dnia codziennego, zatankować 5-litrowe V8, które ma zbiornik 80 litrów. Tak, co prawda nie tankowałem teraz do pełna, ale na nagrywki spokojnie wystarczy. Ale codzienna wizyta jednak pod stacją z tym f -Pacem, to jest jednak już rytuał. Dlaczego? A dlatego, że nawet Wam mogę tutaj szybciutko to pokazać, to jest przeniesienie napędu. To jest ze względu na to, że ten samochód jest w większości pędzony tyłem. Tak, tyłem, bo kiedy dodam tylko gazu, to wtedy zobaczcie, połowa to jest raptem może przeniesienie na przód, ale w większości cały czas jest pędzony tył. Tam, gdzie macie te ogromne walce z tyłu i tam właśnie trafia cała energia wygenerowana przez to 5-litrowe wielkie serducho, które po prostu tutaj tylko czeka na Wasz ruch. I to jest po prostu niesamowite w tym samochodzie. 
on dostarcza takiej ilości wrażeń z jazdy, że to jest naprawdę duży, duży konkret. I nie dziwię się, że ludzie się zabijają o tego Jaguara SVR, bo jest po prostu świetny. Jest taki, jaki nie, nie są w stanie być Audi RS czy Mercedes AMG, albo kiedyś były. On po prostu wytyka środkowy palec wszystkim i mówi zobaczcie, jak ja potrafię z takiej ilości paliwa dostarczyć takich wrażeń kierowcy. Takich, że po prostu nawet samochody takie jak o Porsche 911 dopiero takie emocje są w stanie dostarczyć. Niesamowite, co tuner SVR zrobił z f -Pacem. I niesamowite jest także to, że to jest SUV. To jest SUV, który prowadzi się jak niesamowicie dobry hot hatch. A to jest jednak dwutonowy kolos, który ma swoją masę, ale startuje 4 sekundy do setki i jest w stanie także się niesamowicie szybko zatrzymać. Bo ja teraz przyspieszę ale także za chwilę sobie dohamuję, a te hamulce w ogóle nie puchną. Są bardzo sportowe, są bardzo krótkie. Trzeba się nauczyć z nimi jeździć, ale one nie puchną. Tak jak w Range Roverze te hamulce nie wyrabiały, tak tutaj one są po prostu za każdym razem tak samą, taką samą żyletą. Naciskacie i po prostu lądujecie praktycznie w przedniej szybie. Ale to dobrze, bo dzięki temu po prostu ten samochód na torze, bo to jest jego chyba jedno z takich ważniejszych przeznaczeń, on po prostu nie odpadnie przez to, że dwie tony zrobią z jego hamulcami a już niestety zagotowane tarcze i e, pojedziecie dalej. Niesamowicie po prostu ten samochód dostarcza frajdy. Ale co prawda możecie zawsze wyłączyć wydech, włączyć tryb komfort czy nawet tryb eko i delektować się tylko tym, że macie pod swoją stopą 550 koni i możecie wyprzedzić trzy tiry na raz i pędzić nawet 280 km na godzinę praktycznie po autostradach niemieckich bez żadnego zająknięcia. Jedynym zająknięciem jest to, że macie 80-litrowy bak, który jednak dosyć szybko się kończy. Jaguar F-Pace SVR, czas na podsumowanie. Cały tydzień spędzony z tym oto pięknym kotem, drapieżnym kotem, paliwożernym kotem, tak. Jednak ten samochód potrafi swoje spalić, ale dzięki temu też potrafi dostarczyć taką dużą ilość wrażeń i taką dużą ilość przyjemności z jazdy, jaką praktycznie żaden samochód ostatnio nie był w stanie mi dostarczyć. 550 koni, V8, bulgot i strzelanie z wydechu, zabawa tym wydechem i zabawa tym samochodem. Ten samochód jest po prostu świetny. Dawno nie jeździłem, a tak dobrze ze strojonym SUWem, b tak dobrym samochodem, wręcz już wyścigowym. Bardzo dobra baza i naprawdę jeden z najlepszych samochodów w tej klasie z takim motorem i z taką mocą. Nie ma do, dla mnie kompletnie podejścia na przykład Audi RS czy Mercedes AMG do tego samochodu, bo ten samochód ma w sobie tą duszę, ma w sobie tego kocura, który po prostu idealnie pasuje. Wsiadacie do niego i zapominacie praktycznie o większości problemów Waszego życia, jakie macie. Wsiadacie, przejedziecie się, posłuchacie bulgotów a pojeździcie po zakrętach i to już Wam wystarczy. Ten kotek to jest naprawdę świetny samochód, także i na dłuższe dystanse, bo e, sprawdziliśmy to na dłuższych dystansach a, i faktycznie także nim się jeździ naprawdę, naprawdę bajecznie. Jedynie co, no to cena. Cena, czyli 627 tysięcy złotych za egzemplarz, który my mamy z parku prasowego Jaguara dostępny do testów. To nie jest mało, ale i tak jest mniej, jeśli chodzi na przykład o konkurencję. Ten samochód, szkoda, że jest naprawdę niedoceniony, jeśli chodzi o nasz rynek polski czy europejski i szkoda, że go tak mało jeździ, bo to jest jeden z najlepszych SUWów, jakimi miałem okazję jeździć. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnym.